One prekshaka pradigranam nedi, theatrical prodersinum to do in the Chitramana, Tamasha. Tamasha Kandavakum, Kana Tavakumai, Chitratendi, Kudel Vishangalamai, Anira Protagra Cheruiana, Samithaka Nashra from Saupum, Chitratil, Taranglai, Grace Antony, Arun Kurian Enver in the Ladies Band in Upum Cheruiana, Adium Grace in Dayim, Arun in Dayim Vishang Lakana, Iruim Sagam Chiriana. Chitratan de Vishang Lomai, Tamashi of Vishang Lomai, Prathana Katha Patrangla Yetia, Arun Kurianum, Grace Antony in the Mordom Chiriana, Adium Arunileka, Arun E. Chitram Kandurangia, Elava Madium Parayana, Dil Kanan Karina, Namada Kuta Tilora, Lingil Namala Tane Nana, Jivita Luriki Lingilum, Soundirith in the Peril, Kalia Kalugal Nereta, Alangil, Matilavere Kalia Kata, Arimundaila, Adura Tamasha Itanangla, the Tertolum Vedan Yundakuna in the E. Chitram Kandurangan, the Mokella Kumanisla, another. Eat Teratilor response and Yano Ningal Kumkitido. <laughs> Basically, now, social media is a generation of people. Social media is a face relative to the crew. Facebook is a lot of social media handles. I share it with you. I have a blog. I have a lot of experience. I don't know if you can share it with me. I don't know if you can share it with me. I don't know if you can share it with me. I don't know if you can share it with Certainly, smart or kitten. I pum in the Samirka Samirka Shajuka work in Pandula Agrichan, especially Samirka School, Big Bean Cinema, Cinematography, Samirka Pandu, Talaki, Brandu, Abam Pinacinemelek, Anandangari, upon Samirka, the chance of which you don't pung an Edo Prussian, upper Samirka films on chain in Leran. Anjara Masa, the Vatanian Velapur King in every message, Purgosham, Indo Bagu Shelling, and Ashrafaka number of them. Pinashrafaka meet you in a part of cinema car in a chariot character on the world. Any case in the content of Angry Stai, Adunda, Chay, a Lingley Jay, there is America, Shajuka to work in him. Agravam so. The Shadel, Srinivasan de Giuda Tele, Moon, Niger Mari Lorala, Yana, Grace, Antony, another, Safia and the Kathapatra. Grace, Grace Nadi, Carnival, and you go to dialogue on or another. Either Chetan Ayalam, Maria de Ke, Okasam Sarikan, and the Barana, Kumbalangi Night, Sile, Simi. Adil in the Safile Ketumbo, Engine in the Yuriatra. I am very happy to be here. 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 I am very happy what is the experience? I don't know. 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 I or a character, that is important. I told a character of the Ripikia, Adana Serankitana or another, Adil Kudal in the Bagi and where I went. Arun Idla Astrof in the Adi Chitron, Navaga, the Samitagna, Bakshi, Chitram, Kandal Namakadon, the Banker, or experienced dieter, Chitra de Kurche, Uruvada, Viverang Larayuna, or Samitagan Chedo, Chitramatra, Mait and Namako to the Nulu. Engine and Dirano, Astrof in the Guday and Dirana, our experience, the Varki, the Purke, Tratolum, Smooth and Idairno. Ah, I the first film is a first film. I have 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 a 
ക്യാരക്ടർ ട്രേസ് സ്ക്രിപ്റ്റിലും ഉണ്ട് ഞാൻ പല ഇൻ്റർവ്യൂസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യം പക്ഷെ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് ഇപ്പം ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ആ ഷോക്കയുടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് എന്താ പറയുക സെറ്റിലാണ് വലിയ ബഹളമോ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല വളരെ പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് വളരെ കാമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഭയങ്കര ഓർഗാനിക് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് സോ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അരുൺ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതുപോലെ ബോഡി ഷേമിംഗ് പ്രശ്നം ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അരുൺ ഞാൻ കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ചേട്ടൻ തടിയുള്ള ഒരാള് ഞാൻ അവനെ തടിയാ നോക്കിയ പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നത് സോ എന്താ പറയാ എല്ലാരും ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ സിനിമയിലൂടെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം ഉണ്ടാവും എന്നറിയില്ല ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പരിപാടികളാണ് പക്ഷേ ഗ്രേസിന് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഈ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ നടന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ ഞാൻ ചിന്ന ചേച്ചി ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ചെറിയ ചെറിയ തോതിൽ എന്നെ വളരെയധികം കൊണ്ട ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ശരിക്കും ഒരിടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഒത്തിരി വണ്ണം വെച്ചിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒത്തിരി പേര് കളിയാക്കിയിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പം ഈവൻ എൻ്റെ ഫാമിലി ഉൾപ്പെടെ എൻ്റെ അമ്മ ഉൾപ്പെടെ എന്നെ കളിയാക്കിയിരുന്നു ഈ പടം കണ്ടതിന് ശേഷം അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ നിനക്ക് അന്ന് വിഷമം ഉണ്ടായില്ലേ ഈ പടം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും സങ്കടം വന്നു എന്ന് അപ്പം അഷഫ് അഷഫ്ക്ക പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വന്നപ്പം എടുത്ത ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യിക്കുക എന്നതിലുപരി നമ്മളിൽ എവിടെയൊക്കെ ഒരു സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒരു മാധ്യമമാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരേ സമയം ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് മനസ്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ മതി അത് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയില്ല എന്നുള്ള അടുത്ത കാര്യമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അഷഫ്കെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തതിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ശരിക്കും ലൈഫിൽ എനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നത് സംവിധായകൻ അഷ്റഫിന്റെ സ്വദേശമായ പൊന്നാനിയിലായിരുന്നു അല്ലേ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് പൊന്നാനി തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു സോങ് മാത്രമാണ് കൊച്ചിയിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് പൊന്നാനിയുടെ ഒരു സൗന്ദര്യം അത് സിനിമയിൽ മൊത്തം സമീർക്കയുടെ ക്യാമറയിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയും അതിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹവും നമ്മുടെ തമാശയിലുടനീളം പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരി എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റ് സിനിമാ വിശേഷങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാമോ പ്രേക്ഷകരുമായി മറ്റ് സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് പറയത്തക്ക വിധി രീതിയിൽ അടുത്ത സിനിമ എന്ന് പറയാൻ ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ കഥാപാത്രങ്ങൾ സമീപിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ സിമിയെ പോലെയും സഫിയെ പോലെയും ഇനിയും ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഞാനും ഞാനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ശരി അരുൺ അരുണിന്റെ സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒട്ടേറെ സിനിമകളിലായി അഭിനയിച്ചു വരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ തമാശയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് മറ്റെന്തൊക്കെയാണ് ഇനി പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വിനയ ചേട്ടന്റെ കൂടെ തന്നെ അഭിനയിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഫിലിമില് പാപം ചെയ്യാത്തവർ കല്ലെറിയിട്ട് എന്നൊരു സിനിമ അപ്പോ അത് ഷൂട്ടിംഗ് മിനിയാൻ തുടങ്ങി അതിന്റെ വർക്കിലാണ് ഇപ്പോ അരുൺ നമ്മളെ ഏറെ പ്രതീക്ഷകൾ വയ്ക്കുന്ന ഒരു നടനാണ് വിനയ് ഫോർട്ട് പ്രേമത്തിലെ വിമൽ സാറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു അധ്യാപകനായി ഇവിടെ ശ്രീനിവാസനായി വിനയ് ഫോർട്ട് എത്തുകയാണ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു വിനയ് ഫോർട്ടിന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു അഭിനയമൊക്കെ വളരെ രസകരമായ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു വിനയ് ചേട്ടൻ ഒരു എഫ് ടി ഐ പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ആക്ടിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ച് ഭയങ്കര തിയേറ്റർ പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് അപ്പം എനിക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയ ഒരാളുടെ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സ് കിട്ടാൻ കിട്ടാൻ സ
ആദ്യ ചിത്രം ആദ്യ ചിത്രം തന്നെ വലിയ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം ലഭിക്കുക അതൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് എല്ലാ നവാഗത സംവിധായകർക്കും ലഭിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അതുമാത്രമല്ല ഹാപ്പി അവേഴ്സ് പോലെയുള്ള ഒരു വലിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ടീമിനോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തോന്നുന്നു എത്രത്തോളം സന്തോഷത്തിലാണ് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരു തമാശയായാണോ തോന്നുന്നത് തമാശ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും തമാശയായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഒന്നും തമാശ അല്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു ചിത്രം ഇത്രത്തോളം വിജയിക്കും എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ കരുതിയിരുന്നു അഷ്റഫ് പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ ഒരു ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു തീം എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി ഷേമിംഗ് നമ്മളെ ഒരു സിനിമ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണല്ലോ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതങ്ങനെ സംഭവിക്കണം എന്നൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ മുൻകൂട്ടി അങ്ങനെ വിചാരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അതൊരു ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് അഷറഫ് എത്ര നാളായി ഈ ഒരു സിനിമയുടെ പുറകെ തന്നെ നടക്കുന്നു അതായത് ഈ തമാശ തന്നെ കഥ എഴുതി അത് കുറെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നു ഈ ഒരു ചിത്രം റിയലിസ്റ്റിക് ആയി വരാൻ എത്രത്തോളം സമയമെടുത്തു ആ ഒരു യാത്ര എത്രത്തോളം വലുതായിരുന്നു അല്ല ഈ സിനിമ ശരിക്കും ഇതൊരു കന്നഡ മൂവീൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ റീമേക്ക് ആണ് ശരിക്കും നമ്മൾ അതിൻ്റെ കഥ എടുത്ത് സ്വതന്ത്രമായി തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ തന്നെ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ചെമ്പനും ലിജോയും ഒക്കെ ചേർന്ന് സമീർ താഹിർ ഹാപ്പി അവേഴ്സ് സമീർ താഹിറും ഷൈജു ഖാലിനും കൂടി ചേർന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു അത് ഒരു വലിയ ഒരു വലിയൊരു അലച്ചിൻ്റെ ഭാഗമല്ല ഒരു സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു അവസരമായിരുന്നത് സിനിമ ചെയ്യുക എന്നുള്ള മുഖത്തോടെ ഞാൻ കുറച്ച് സമയമായിട്ടൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ശരി ഇതിൽ ഏറ്റവും എല്ലാവരും എടുത്തു പറയുന്നത് വിനയ് ഫോർട്ടിൻ്റെ കഥാപാത്രമാണ് ശ്രീനിവാസൻ അത്രത്തോളം കഷണ്ടി നിറഞ്ഞ അപകർഷതാബോധവും പേറി നടക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ഇത് വിനയ് ഫോർട്ട് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ചിന്ത മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് നമ്മളെടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കാസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ആലോചിക്കുന്ന മികച്ച നടന്മാരിൽ ഒരാൾ വിനയ് ഫോർട്ടായിരുന്നു വിനയ് ഫോർട്ടിനെ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഒരു എളുപ്പം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ വിനയ് ഫോർട്ടിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ഭാരമില്ല പിന്നെ ഒരു മികച്ച ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ വിനയ് ഫോർട്ടിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ സുഖകരമായൊരു വഴിയായിരുന്നു വിനയ് ഫോർട്ട് വരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ മനോഹരമായിട്ടോ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടൊക്കെ ശ്രീനിവാസനായി മാറി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിൽ നായകമാരായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അഷ്റഫ് ദിവ്യപ്രഭ ചിന്നു എത്തുന്നു പുതുമുഖ താരമാണ് ഗ്രേസ് ആന്റണി എത്തുന്നു ഇവരിലേക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു നായകമാരെ കണ്ടത് മൂന്ന് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളാണല്ലോ സിനിമയിൽ അവരിലൂടെ ശ്രീനിവാസൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ശ്രീനിവാസന് കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അതായിരുന്നു ഈ സിനിമേൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഏരിയ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് സ്ത്രീകളും വ്യത്യസ്തരായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സ്ത്രീകളും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർ വെവ്വേറെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും വെവ്വേറെ മേഖലയിൽ നിന്നും വന്നാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആലോചന അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അല്ല അതിന് അപ്പോൾ മൂന്ന് പേരും വ്യത്യസ്തരായിരിക്കണം എന്നാണ് മാത്രമാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് അപ്പോൾ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു പരിപാടി അപ്പോൾ ആദ്യം ബബിത ടീച്ചർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ദിവ്യ അങ്ങനെ വന്നു പിന്നെ ഗ്രേസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഗ്രേസ് ഏറ്റവും അവസാനം ആണ് കാരണം കുറച്ച് സമയം എടുത്തു സഫിയ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഒന്നും പൊന്നാനി മലപ്പുറം പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ലാങ് അത്രയൊന്നും നമുക്ക് ഒരു പ്രാദേശികത വരുത്താൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പോലും പരമാവധി അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു സ്ലാങ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമായി ഡയലോഗ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗ്രേസിനെ വിളിക്കുന്നു ഗ്രേസ് അതിലേക്ക് വരുന്നു പിന്നെ ചിന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളിലൂടെ കടന്ന് 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 അവസാനം റഹ്മാൻ നിർദ്ദേശിച്ച പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു ചിന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയമെടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാസ്റ്റിങ്ങിന് അഷ്റഫ് ഇതിൽ വിമൽ സാറിൽ നിന്ന് ശ്രീനിവാസൻ എന്ന അധ്യാപകനിലേക്ക് വിനയ് ഫോർട്ട് എത്തിയപ്പോൾ എന്ത് മാറ്റമുണ്ടായിരുന്നോ സിമ്പിൾ അല്ല പവർഫുൾ ആണ് വിനയ് ഫോർട്ട് എന്നാണോ സംവിധായകന് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിനയ് സിനിമയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹീസ് എ ജെൻറ്റിൽമാൻ അപ്പോൾ മാത്രമല്ല അത് വളരെ വലിയ നടനാണ് അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ സമയം ഓരോ സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോഴും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശരി അഷറഫ് ഒരു ഫിലിം ഫാൻ ബോയ് തന്നെയായിരുന്നല്ലേ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ ഒരു തിയേറ്റർ ഉടമയുടെ മകനാണ് അപ്പോഴേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സിനിമ എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കും വേറെ എന്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഒരു സിനിമ സ്വന്തമായി ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് അന്നേ ഒരു ഒരു ദൃഢ നിശ്ചയം ഉണ്ടായിരുന്നു അഷ്റഫിന് നുണയാണ് അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് സിനിമ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു കാണുന്നത് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സിനിമ നമുക്ക് എല്ലാവരും കഥ കേൾക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇഷ്ടമായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സിനിമ പറഞ്ഞു നോക്കാൻ ഇഷ്ടം തോന്നി അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ എത്തിച്ചേർന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്ക് ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ട് എല്ലാരും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് കൂടുതലും എന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവർക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരെന്നെ പിടിച്ചൊരു സിനിമ ചെയ്യിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് തമാശയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തോന്നുന്നു ഞാനത് സിനിമേനെ ധാരാളം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടും അതിനോട് ആവശ്യത്തിലധികം ബഹുമാനം ആവശ്യത്തിലധികം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ സോറി കുറച്ചധികം ബഹുമാനം വെച്ച് പുലർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു സിനിമ ചെയ്ത് തീർക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാറില്ല അതിൻ്റേതായ അധ്വാനങ്ങൾ തമാശയ്ക്ക് പിന്നിൽ ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ എഫേർട്ടിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും അഷ്റഫ് പറഞ്ഞതുപോലെ വെറുതെ ഒരു സിനിമ ചെയ്ത് തീർക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണോ ഗ്രേസിന്റെ കാര്യം സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉണ്ടോ ഗ്രേസിന് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോട് കൂടെ അതിനെ സമീപിച്ചിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇത് ഞാനൊരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് ഞാൻ സ്വീകരിച്ച് അതിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ അതിനോടൊരു സത്യസന്ധത നമ്മൾ പുലർത്തണ്ടേ അതൊക്കെ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം യോജിക്കുന്നു ശരി അഷ്റഫ് ഇനിയുള്ള സിനിമാ വിശേഷങ്ങൾ ഒട്ടേറെ കാണും ഒരുപാട് ഇതുപോലെയുള്ള തമാശ പോലെയുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഈ തമാശ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പല കാര്യങ്ങളാണ് അഷ്റഫ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും നേരിടുന്ന സൗന്ദര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അപക്ഷതാ ബോധങ്ങൾ അതിലപ്പുറം സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അതിപ്രസരം ഇത്തരത്തിൽ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് തോന്നി അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചില പൊടിക്കൈകൾ കൂടി ചെയ്യേണ്ടി വന്നോ സംവിധായകന് പൊടിക്കൈകളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരു തരത്തിൽ അപകർഷതയ്ക്ക് അകത്ത് പെട്ടുപോയ ഒരാളെ നമ്മൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി നമ്മൾ അയാളെ കളിയാക്കി കൊണ്ട് ചിരിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ മറന്നു പോയതുകൊണ്ട് ആ വഴി തന്നെ പിടിച്ചു ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫൊക്കെ നമ്മൾ കുറേ ചിരിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പൊതുഭാവത്തിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന തമാശകൾ വെച്ച് നമ്മൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ശ്രമിച്ചത് ആ ആ ചിരിയെ കുറിച്ച് ആ ചിരിയെ വേറൊരു ആംഗിൾ നോക്കി കാണുന്ന ചിന്നുവിൻ്റെ കാഴ്ചയിലൂടെയാണ് പിന്നെ സിനിമ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ചിന്നു അതിനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പോസിറ്റീവായ ആംഗിളിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നു എന്നാണ് തമാശയെ മൊത്തം അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിലാണ് തമാശ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എനിക്ക് ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത് തമാശ എന്ന പേരിട്ടതിന് പിന്നിലെ ഒരു ഔചിത്യം എന്തായിരുന്നു ആ രീതിയിൽ കഥ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കൊണ്ടും ആ രീതിയിലൊരു വിഷയമായത് കൊണ്ടും കൂടിയാണോ തമാശ എന്നുള്ള പേര്
പൂർണ്ണമായും തമാശ ചിരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ സിനിമ ആൾക്കാർ കാണേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടിരിക്കുന്ന തമാശയുടെ തമാശ ആണോ എന്ന് ചോദിപ്പി അല്ലെ ഇതായിരുന്നു ശരിക്കും തമാശ എന്നൊരു ചോദ്യം എല്ലാവരിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേര് വളരെ കൃത്യമായിരുന്നു ഷൈജു ബാലതിൻ്റെ ആലോചന വളരെ ശരിയായിരുന്നു അതെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് പുള്ളി വന്ന് ഒരു നിർദ്ദേശം വയ്ക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുക അത് വെറുതെ വെറുതെ വരുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമാവില്ല എല്ലാവർക്കും അത് അറിയാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായും തമാശ വെറും തമാശയല്ല രൂപത്തിൻ്റെയും നിറത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പേരിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പരിഹസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് ഈ ചിത്രം പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ളവർക്കാണ് ഈ ചിത്രം ഏറെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടും തോന്നുന്നത് വളരെയധികം നന്ദി അഷ്റഫ് ഗ്രേസ് ആന്റണി അരുൺ കുര്യൻ ഞങ്ങളുമായി വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിന് വരും ദിവസങ്ങളിലും തമാശ തിയേറ്ററുകളിൽ ആളെ കൂട്ടട്ടെ ഹൗസ്ഫുൾ ആയി തന്നെ ചിത്രം വരും ദിവസങ്ങളിലും തിയേറ്ററുകൾ നിറഞ്ഞ പ്രദർശനം തുടരട്ടെ എന്ന് 